മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരമാണ് മഞ്ജു വാര്യർ മഞ്ജുവിനെ പലപ്പോഴും നടി എന്നതിലുപരി വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം എന്ന് കാണാനാണ് മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടം മഞ്ജുവിന്റെ ഓരോ വാർത്തകളും മലയാളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണവും അതാണ് പലതരം വിവാദങ്ങൾ മഞ്ജുവിനെ തേടിയെത്തിയപ്പോഴും അത് തള്ളിക്കളയാനാണ് മലയാളികൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കലാതിലകമായി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ മഞ്ജു വാര്യർ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായത് ദിലീപുമായുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ വേഷങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അവസാനം ദിലീപിനേക്കാളും വളർന്ന് വലിയ താരവുമായി ഇരുവരും താര ദമ്പതികളുമായി അവർക്ക് ഒരു മകളും പിറന്നു പിന്നീട് ദിലീപ് മലയാളത്തിന്റെ ജനകീയ നടനായും മാറി ജീവിതത്തിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കാരണം ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു പല കഥകൾ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും ഇവർ മറുപടി നൽകിയില്ല ദിലീപ് കാവ്യ വിവാഹം കഴിക്കുകയും നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ മഞ്ജു വാര്യർ വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായി പരസ്യ ചിത്രത്തിലെ അധികായനായ ശ്രീകുമാർ മേനോനാണ് മഞ്ജുവിന്റെ വരവിന് കളമൊരുക്കിയത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പുനീത് രാജ്കുമാർ ചിരഞ്ജീവി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ശ്രീകുമാർ മേനോനായിരുന്നു കല്യാൺ ജൂലേഴ്സിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അമിതാഭ് ബച്ചനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളോടൊപ്പവും അഭിനയിച്ച് മഞ്ജുവിന് വലിയ മൈലേജ് നൽകി അങ്ങനെ ഇരുവരും വളരെയേറെ അടുത്തു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളുമായി മഞ്ജുവിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ശ്രീകുമാർ മേനോനും ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മഞ്ജുവുമായി ശ്രീകുമാർ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെഗാ ബജറ്റ് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ നായികയായി മഞ്ജുവിനെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു മോഹൻലാലിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒടിയനും പിന്നെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ബി ആർ ഷെട്ടി കൂട്ടുകെട്ടിലെ രണ്ടാം മുഴുവും ഹോ ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ മഞ്ജുവും ശ്രീകുമാർ മേനോനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശത്രുക്കൾ പോലും അതിശയിച്ചു ഇതിനിടെ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മഞ്ജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നുള്ള ഗോസിപ്പുകളും പരന്നു എന്നാൽ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് ഒടിയനായിരുന്നു ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ തള്ള് ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടെ എല്ലാം പോയി മോഹൻലാലിനെ പട്ടിണി കിടത്തി കോലം കിട്ടിയതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയതുമില്ല ഒടിയന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം മുഴമാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പടം നിർമ്മിക്കുന്നതോ പ്രമുഥ വ്യവസായി ബി ആർ ഷെട്ടിയും തിരക്കഥ മലയാളത്തിന്റെ കുലപതി എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടേതും ഒടിയൻ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ബി ആർ ഷെട്ടി മലക്കം മറിഞ്ഞു ഇതോടെ എം ടി തിരക്കഥ തിരികെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ശ്രീകുമാർ മേനോന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനും താൽക്കാലിക വിരാമമായി ഒടിയന്റെ വിജയത്തിന് മഞ്ജു സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത് ആ അസ്വാരസ്യം പിന്നീട് കടുത്തുപോയി എന്നാൽ പ്രതികരിക്കാൻ മഞ്ജു നിന്നില്ല ഇതിനിടെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദിലീപ് ശ്രീകുമാർ മേനോനെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു തന്റെ കുടുംബം തകർത്തെന്നാണ് ദിലീപ് പരാതിപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ഇത് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ഒടിയന് ശേഷം മഞ്ജുവിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്രമണം ശക്തമായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ആണെന്നാണ് മഞ്ജു ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഇത്രയും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമാ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ഒരിക്കലും അടുക്കാത്ത വിധം അകന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാണുന്നവനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മഞ്ജു വാര്യരെ പറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ അടി തുടരും കാരണമായ സത്യം പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത